নমস্কার বন্ধুরা আমি মানিক তোমাদেরকে পুনরায় লিটারেচার স্টাডি অ্যাট হোমে স্বাগত জানাই আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় নিশ্চয়ই দেখতেই পাচ্ছ আমরা আজকে আলোচনা করতে চলেছি রিসার্চ অ্যাপ্টিটিউড থেকে আরও একটি ইউনিট নিয়ে এটিও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে চলেছে আমরা পূর্বের আলোচনায় আমরা শোধ গঙ্গাকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং শোধ গঙ্গা নিয়ে অবশ্যই আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকে আমাদের এই ষষ্ঠতম আলোচনায় আমরা আলোচনা করতে চলেছি ইনফ্লিপনেটকে নিয়ে অর্থাৎ শোধ গঙ্গাকে যে চালাতো বা যে সংস্থা বা যে পার্টিকুলার সেন্টার চালাতো ইনফ্লিপনেট তার সম্পর্কে আলোচনা করব এটির পুরোনাম কি এটির পুরোনাম হচ্ছে ইনফরমেশান অ্যান্ড লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক ইনফরমেশান অ্যান্ড লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক আইএনএফ থেকে ইনফরমেশান তারপরে এল থেকে লাইব্রেরি আর নেট থেকে হচ্ছে নেটওয়ার্ক এবারে আমরা দেখে নিই এই ইনফরমেশান অ্যান্ড লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক বা ইনফ্লিপ নেটটা কি দেখো ইনফ্লিপ নেট সেন্টার এটি কি ইট ইজ অ্যান অর্গানাইজেশান এটা একটা প্রতিষ্ঠান দ্যাট প্রোমোটস যেটা ছড়ায় বা যেটা প্রচার করে অ্যান্ড এবং পাশাপাশি ফ্যাসিলিটেটস এবং সুবিধা করে দেয় কিসের কাদেরকে সুবিধা করে দেয় স্টুডেন্টদেরকে কিসের লাইব্রেরিস আর সাথে ইনফরমেশান এবং তথ্য ইনফরমেশান রিসোর্সেস এবং আরও কিছু তথ্য আরও কিছু তথ্য ভাণ্ডার কাদের জন্য মেনলি ফর ইন্ডিয়ান ভারতীয়দের জন্য তাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ করে ফর ফার্দার এডুকেশান তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বাংলা রয়েছে দেখে নিতে পারো এটি এমন একটি সংস্থা অর্থাৎ এই ইনফিনের এটি এমন একটি সংস্থা যা ভারতীয় আরও শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জন্য লাইব্রেরি এবং তথ্য সংস্থান প্রচার করে দেয় এবং সুবিধা দেয় বোঝা গেল ইনফ্লিপনেটের সেন্টারের কাজ নেক্সট ইটস প্রেমিসেস এটির অবস্থান বা এটির বাড়ি বা বলা যেতে পারে এটির প্রাঙ্গন কোথায় আর অর্থাৎ এটির মেন যে সেন্টার বা মেন যে ক্যাম্পাসটা কোথায় বলেছে গুজরাটের গান্ধীনগরে তাহলে গুজরাটের গান্ধীনগরে এই ইনফ্লিপনেট সেন্টারটি অবস্থিত নেক্সট দ্য সেন্টার মানে এই ইনফ্লিপনেট সেন্টারটি স্টার্টে শুরু হয়েছিল কবে ইন মার্চ নাইনটিন নাইনটি ওয়ান অর্থাৎ উনিশশো একানব্বই সালের মার্চ মাসে এটার সূচনা করেছিল অর্থাৎ ইনফ্লিপনেটের কেন কি প্রয়োজনে এটা শুরু হয়েছিল অ্যাজ এ প্রজেক্ট একটা প্রকল্প হিসাবে কার মাধ্যমে আন্ডার দ্য ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার মানে কি ইউনিভার্সিটি সেন্টার নিশ্চয়ই ক্লিয়ার অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি সেন্টার কিন্তু যখন ইন্টার ইউনিভার্সিটি বলা হবে তখন একটা ইউনিভার্সিটির সাথে অন্য আরেকটা এবং এরকম বহু ইউনিভার্সিটির সাথে একটা সংযোগ ঘটানোর জন্য তবে কি ক্ষেত্রে শুরু হলো গবেষণার ক্ষেত্রে শুরু হলো নাকি কোন বইয়ের আমরা যদি বলি সফট ফাইল পাওয়ার জন্য পিডিএফ ফাইল পাওয়ার জন্য শুরু হলো না প্রথমে শুরু হয়েছিল কিসের জন্য অ্যাস্ট্রোনমি এবং অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স এই দুটি বিষয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতির পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এই প্রজেক্টটার খুবই প্রয়োজন মনে হলো এই আর এই প্রজেক্টটাকে করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো ইনফ্লিপনেট সেন্টারকে তাই তারা এটা শুরু করলো উনিশশো সালের মার্চ মাসে ইট বিকেম অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট এনটিটি এবং এটা পরে একেবারে স্বাধীন একটা সেক্টর হয়ে গেল নিজে তারা একটা স্বাধীন হয়ে গেল কবে জুনে জুন মাসে উনিশশো সালে অর্থাৎ পাঁচ বছর পরে রিপোর্টিং টু দ্য ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস কমিশন অফ ইন্ডিয়া আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশান অর্থাৎ মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশানের তত্ত্বাবধানে এটি রিপোর্ট করা হয়েছে অর্থাৎ কাদের দ্বারা ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস কমিশন দ্বারা যে তারা এই ইনফ্লিপনেট সেন্টারটি একটি স্বাধীন একটি সংস্থা হয়ে গেল এরপরে বলছে ইনফ্লিপনেট রানস আর নেশান ওয়াইড 
হাই স্পিড ডেটা নেটওয়ার্ক গোটা ভারতে সারা ভারতেই তাই নেশান ওয়াইড হাই স্পিড ডেটা নেটওয়ার্ক প্রদান করে থাকে কে ইনফ্লেটনে কানেক্টিং ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে বড় বড় লাইব্রেরিজ এবং আরও অন্যান্য ইনফরমেশন ইনফরমেশন সেন্টারগুলোকে একত্রিত করেছে তাই বলা যেতে পারে বিশ্ব জগৎটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে আমাদের ইনফ্লেটনে আমরা একটা সময় একটা ব্যাগের মধ্যে হার্ডলি আমরা দশ থেকে পনেরো বা কুড়িটি বই নিয়ে যেতে পারতাম যা অত্যন্ত লেবোরিয়াস আমাদের কিন্তু প্রচুর পরিশ্রম হতো কিন্তু আমরা এই ইনফ্লেটনেটের সহযোগিতায় আমরা ছোট্ট একটা ল্যাপটপে বা ছোট্ট একটা মোবাইল ফোনে বা ট্যাবলেটে আমরা অগণিত বই নিতে পারব আমরা যখন কোনো তথ্য খুঁজতাম তখন সেই তথ্য খোঁজার জন্য পেজের পর পেজ উল্টে যেতে হতো কিন্তু ইনফ্লিডনের এসে তার সার্চ বক্সে সার্চ করে দিলেই এক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা সেই পার্টিকুলার অংশে পৌঁছে যাই আর এর মূলে রয়েছে ইনফ্লিডনের আর এর ইনফ্লিডনের কি করেছে এই ভারতবর্ষে সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলোকে একত্রিত করে দিয়েছে একই প্ল্যাটফর্মে যাতে যে কোনো বই হোক বা যে কোনো পেপার হোক গবেষণাপত্র হোক তা কিন্তু আমরা অনায়াসে একটা প্ল্যাটফর্মে খুঁজে নিতে পারছি নেক্সট ইনফ্লিডনেট সেন্টার লিডস অর্থাৎ নেতৃত্ব দেয় প্রজেক্টস কিছু কিছু প্রজেক্ট বা কিছু কিছু প্রকল্পে তো সেই প্রজেক্টগুলি কিসের জন্য ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ লাইব্রেরি সার্ভিসেস ইন ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি তো ভারতীয় ইউনিভার্সিটিজগুলোতে কি কি প্রকল্প তারা নিয়ে আসতে চলেছে বা নিয়ে এসেছে এবং তা ক্ষেত্রে ইনফ্লিডনেটের ভূমিকা কত প্রথম বলছে দেখো ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট আর্থিকভাবে সাপোর্ট দিয়ে থাকে ফর অটোমেশান অফ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিজ তো ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত লাইব্রেরিগুলি রয়েছে সেই লাইব্রেরিগুলোকে অটোমেশান করা অর্থাৎ অটোমেটিক্যালি একটা ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে প্রসেসটাকে যদি আমি স্মুথ করে দিতে পারি অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়তা করতে পারি তো এই ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস এই সব দিক থেকে হেল্প করা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাকে এই ইনফ্লিপনেটকে এবং এটা ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিগুলোকে উন্নত করার জন্য ডিজিটাইজ করার জন্য দ্বিতীয় বলছে ডেভেলপমেন্ট অফ এ ডাটা বেস অর্থাৎ ডেটাটাকে আমাদেরকে সঞ্চয় করতে হবে তো সেই ডেটা বেসটাকে একটা উন্নত প্রযুক্তিতে করতে হবে যাতে রিসোর্সেসগুলি অর্থাৎ যে সমস্ত রিসার্চ পেপার হতে পারে থেসিস হতে পারে সেগুলো ভারতীয় যে কোনো স্টুডেন্ট এই লাইব্রেরিগুলো থেকে অ্যাক্সেস করতে পারে যেরকম তোমরা শুনেছো কম্পিউটারের মেমোরি থাকে সিডি ডিভিডি আর এখন কিন্তু এগুলো আর নেই এখন চলে এসছে মাইক্রো চিপ সেট একটা ছোট্ট মেমোরি কার্ডে কত কিছু থাকতে পারে তাই না তাই এই যে প্রসেসটা আগে কত বড় একটা সিডি ড্রাইভ নিতে হতো আর এখন কোথায় একটা ছোট্ট একটা চিপ সেট তাই এই যে ডেভেলপমেন্ট এটাও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন আর তার দায়িত্ব ছিল কার ইনফ্লিপনেটের হাতে এরপরে বলছে ডেভেলপমেন্ট অফ এ লাইব্রি ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন নেমড সোল সফটওয়্যার ফর ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিজ তো তাদের আরও একটা দায়িত্ব পড়ল যে প্রতিনিয়ত আমাদের যে সমস্ত যে বইগুলো আমরা আপলোড করি বা থেসিসগুলো আপলোড করি সো সেই থেসিসগুলোকে নিশ্চয়ই একটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকবে অর্থাৎ কোথাও হয়তো অ্যালফাবেটিক্যালি সেটা সাজানোর একটা টার্গেট থাকে আবার হয়তো অনেক কিছু জমা পড়ছে কোনটা হিউম্যানিটিজের আবার কোনটা হয়তো কিছু আলাদার তো এরকম বিভিন্ন রকম হতে পারে সরি একটু ডিস্টার্ব হলো আমি যে এখানে আলোচনা করছিলাম অর্থাৎ যে এই যে সোল অর্থাৎ সফটওয়্যার সফটওয়্যার ফর ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি যেটা 
মাথায় রাখতে হবে এটা শর্ট টার্ম এ চলে আসতে পারে যে শোলের পুরো নাম কি সফটওয়্যার ফর ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিস ওকে সো এই সফটওয়্যার ফর ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিস সেটা কি করলো যে অ্যাপ্লিকেশানগুলোকে ম্যানেজ করার জন্য এইটা তার দায়িত্ব বা এটাকে সঠিকভাবে স্মুথলি রান করার জন্য এটা তৈরি করতে লাগলো ডেভেলপ করতে লাগলো কাটা ইনফ্লিপনেট শোলের এরপর বলছে ইউজিসি ইনফোনেট অ্যান্ড ইন্টারনেট কানেকটিভিটি প্রোগ্রাম ইউজিসি ইনফোনেট অর্থাৎ তারপরে যে ব্যবস্থাপনা তারা করলো ইউজিসি ইনফোনেট এর মাধ্যমে একটা ইন্টারনেট কানেকটিভিটি প্রোগ্রাম তারা তৈরি করল যার মাধ্যমে ইউজিসি রিলেটেড যে সমস্ত ইনফরমেশানগুলো তারা কিন্তু আবার সেই সিস্টেমের মাধ্যমে তারা জেনারেট করতে লাগলো তো অর্থাৎ মোট চারটি তারা প্রজেক্ট এখানে লিড করছে একটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দিচ্ছে দুই হচ্ছে ডাটাবেস তৈরি করছে আর তিন হচ্ছে তারা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করলো শোল এবং ইউজিসি ইনফোনের তৈরি করলো চারটি তাহলে চারটি তাহলে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে নেক্সট যাই কি বলছে বলছে ইনফ্লিমনের সেন্টারের ওপেন অ্যাক্সেস ইনিশিয়েটিভ অর্থাৎ তারা কি কি ইনিশিয়েটিভ নিল অর্থাৎ ওই ওপেন অ্যাক্সেস যে প্ল্যাটফর্মগুলি তারা বানালো যাতে শিক্ষার যে আমাদের যে প্রয়াসটা অনেকটা সহজতর করা যায় যে ব্যবস্থা তারা নিল তো সেই ক্ষেত্রে তারা কি কি করতে করতে পেরেছে বা কি করেছে তো এইরকম তারা অনেকগুলি করেছে প্রথম এক নম্বরে থাকছে ও জাস ও জাস কি ও জাস হচ্ছে একটি প্ল্যাটফর্ম এই প্ল্যাটফর্ম ফর ফ্যাকাল্টি সাধারণত যারা স্কুলে বা কলেজে সব থেকে ভালো কলেজে আসে এই কলেজে যারা শিক্ষকতা করছে ফ্যাকাল্টি যারা এবং যারা গবেষণা করছে রিসার্চার ইউনিভার্সিটিদের তাদেরকে হোস্ট জার্নাল অর্থাৎ কোনো জার্নাল তারা খুলতে চাইছে তো সেই জার্নালে তারা হোস্ট করবে তো সেই জন্য ওজাস হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ মনে করলাম ধরো আমাদের একটা কলেজ থেকে একটা জার্নাল বার করব তো সেই জার্নালটা বার করার জন্য ওজাস হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ সেখানে আমরা হোস্ট করব তোমাদের মতো যারা গবেষক বা তোমরা যারা ভাবি গবেষক হতে চলেছ তোমরা তখন ওই বিষয়ে আমাদের যে জার্নালটাতে তোমরা পেপার দেবে আমরা তখন সেটাগুলো পাবলিশ করব হোস্ট করব সেটাকে দেখব কেমন হয়েছে লেখা এইগুলো করা আমাদের দায়িত্ব এবং সেইটা প্ল্যাটফর্ম করে দিচ্ছে কে ওচাস তারপরে হচ্ছে কে শোধ গঙ্গা শোধ গঙ্গা কি যেটা আমি অলরেডি আলোচনা করেছি শোধ গঙ্গা আমাদের গত আলোচনায় ছিল এটা হচ্ছে একটা ডিজিটাল রিপোজিটরি অব থেসিস এখানে গবেষণার থেসিস থাকে এবং ডিজার্টেশান থাকে বাই রিসার্চ স্কলার্স ইন ইউনিভার্সিটিস ইন ইন্ডিয়া ভারতীয় ইউনিভার্সিটিগুলিতে একটা শোধ গঙ্গা হচ্ছে একটা রিসার্চের বা গবেষকের গবেষণার যে পত্রের একটা আধার যেখানে সব থাকবে এরপর চলে আসে কি শোধ গঙ্গোত্রী শোধ গঙ্গোত্রীও বলেছিলাম এটা হচ্ছে ডিজিটাল রিপোজিটরি তবে এখানে থেসিস থাকে না এখানে থাকে সিনোপসিস থাকে অফ এ রিসার্চ টপিক এবং যেটা সাধারণত যারা রিসার্চার বা গবেষক হয়ে থাকে তারা ইউনিভার্সিটিকে দিয়ে থাকে চতুর্থ যে ওপেন অ্যাক্সেস হচ্ছে আই আর ইনফোনেট এটাও একটা আধার বা রিপোজিটরি তবে এখানে মূলত রিসার্চ পেপারস থাকে ওকে এরপরে চলে আসি ক্রিয়েশান অব আর এন ডি ফেসিলিটিস অ্যান্ড ওয়ার্কিং গ্রুপস টু স্টাডি অ্যান্ড কন্ট্রিবিউট টু দ্য ওপেন সোর্স মুভমেন্ট ওপেন সোর্স মুভমেন্ট অর্থাৎ এই শিক্ষা সবার শিক্ষা এই শিক্ষা গ্রহণ এবং এই শিক্ষা দান আজকে একটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম হয়েছে তাই এই আর এবং ডি এর সিস্টেম মাধ্যমে কি করা হলো গোটা বিশ্বে বিশ্বে বলছি গোটা দেশে ভারতবর্ষে একটা ওপেন সোর্স করা হচ্ছে যেখানে যে কোনো রকমের কন্ট্রিবিউশন করা যেতে পারে বিশেষ করে স্টাডির ক্ষেত্রে বিশেষ করে এডুকেশনের ক্ষেত্রে নেক্সট ষষ্ঠ হচ্ছে মেনটেন্যান্স অফ এ ডাটা বেস অফ সায়েন্টিস্ট রিসার্চার্স ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনস অর্গানাইজেশনস ইনভলভ ইন টিচিং অ্যান্ড রিসার্চ ইন ইন্ডিয়া তো ভারতবর্ষে এমন অনেক যদি সরকারি প্রতিষ্ঠান বাদেও অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে গবেষণা হয় যেখানে শিক্ষা প্রদান করা হয় শিক্ষা গ্রহণ করা হয় তো সেই সব জায়গায় একটা সুন্দর একটা অ্যাকাডেমিক একটা ফিল্ড গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই ডাটাবেসের প্রয়োজন আছে কারণ যদি সরকারি না হয়ে থাকে সেখানেও তো তাকে সরকারের নিয়ম মাফিক যে সিলেবাস রয়েছে তাকে পড়াতে হচ্ছে সেখানেও রিসার্চ করা হচ্ছে 
তো এই ক্ষেত্রে ডাটাবেসটা শুধুমাত্র সরকারি জায়গায় থাকবে তা নয় সবার জন্যে তিনি বা সবার জন্য করতে হবে তো এই ডাটাবেসটাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে সবাই অ্যাক্সেস করতে পারে সবার কাছে অ্যাক্সেসটা দেওয়া যায় এছাড়া বিব্লিওমেট্রিক এবং সাইন্টোমেট্রিক স্টাডিজ এগুলো হচ্ছে ইনফ্লিগনেটের ওপেন অ্যাক্সেস যেখান থেকে এই সব কোর্সগুলো বা এই সব জিনিসগুলো অ্যাক্সেস করা যেতে পারে এরপরে হচ্ছে ই পিজি পার্সালা এটা কি এটা হচ্ছে একটা প্রবেশ পথ বা গেট ওয়ে টু পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সেস পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স হয়ে থাকে স্নাতকোত্তর অর্থাৎ গ্র্যাজুয়েশন পরে বিভিন্ন রকম কোর্স কোন কোর্স কীভাবে পাওয়া যাবে কোন কোর্স কি পড়াশোনা করে করতে হবে এইগুলো সব জ্ঞান দিয়ে থাকে ই পিজি পার্সালা অবশেষে হচ্ছে নাম্বার নাইনে ট্রেনিং কোর্সেস বিভিন্ন রকম ট্রেনিং কোর্সেস করা হচ্ছে বিশেষ করে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট করতে এবং ইনফরমেশান অ্যান্ড কমিউনিকেশান টেকনোলজি অর্থাৎ আইসিটাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ লাইব্রেরিটাকে কত সুন্দরভাবে ম্যানেজ করা যেতে পারে এরকম অনেক ট্রেনিং কোর্সেস ও ইনফ্লিপনেট চালু করেছে তো এই মোট নটি তারা ওপেন অ্যাক্সেস করেছে অর্থাৎ ইনিশিয়েটিভ তারা নিয়েছে আরও ভবিষ্যতে তারা নেবে নেক্সট চলে আসে লাস্ট এটা আমার আজকের আলোচনার অংশ ইনফরমেশন এবং এই লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক এই সেন্টারের কিছু তথ্য কান্ট্রি এটা ইন্ডিয়াতে টাইপ এটা একটা রিপোজিটরি নেটওয়ার্কিং ইন এস্টাবলিশড আলোচনা করেছি মার্চের উনিশশো সাল প্রায় আজ থেকে একত্রিশ বছর আগে এবারে কোয়ার্ডিনেটস কারা করছে এইসব পয়েন্ট রয়েছে ওয়েবসাইট হচ্ছে ডাবলু তো এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আমরা পরবর্তী আলোচনায় রিসার্চ থেকে আরও একটি ইন্টারেস্টিং টপিক আনবো এদের মধ্যে যেগুলো আজকে আলোচনা করলাম সেখান থেকে আনবো তো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো